రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై శ్రీ వికారినామ సంవత్సరంలో కన్యా రాశి వారి యొక్క ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఉత్తర నక్షత్రం రెండు మూడు నాలుగు పాదములు హస్త నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదములు చిత్త నక్షత్రం ఒకటి రెండు పాదములలో జన్మించిన వారు కన్యా రాశికి చెందుతారు శ్రీ వికారినామ సంవత్సరంలో కన్యా రాశి వారికి ఆదాయం పదకొండు వ్యయం ఐదు రాజ్యపూజ్యం నాలుగు అవమానం ఐదు పూర్వ పద్ధతిలో వచ్చిన శేష సంఖ్య ఏడు ఇది ఆర్థిక విషయాలలో విజయాన్ని సూచిస్తుంది కన్యా రాశి వారికి శ్రీ వికారినామ సంవత్సరంలో గురుగ్రహం వలన నవంబర్ మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు చెడు ఫలితాలు ఏర్పడవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారికి చెందిన పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు బాల అరిష్టము జరిగే సూచనలు అధికంగా ఉన్నాయి పిల్లల ఆరోగ్య విషయమునందు తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త వహించుట చాలా మంచిది నవంబర్ పద్నాలుగు నుండి చక్కటి ఫలితాలు ఏర్పడతాయి ముఖ్యంగా తల్లి వర్గం వారికి సుఖ సంతోషాలు విద్యార్థులకు ఆశించిన విధంగా చదువుతారు నూతన వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు భూ సంబంధ లాభాలు ఏర్పడతాయి ఈ రాశి వారికి శనిగ్రహం వలన పిత్రార్జితం కొరకు కొంత డబ్బును ఖర్చు చేస్తారు పుత్ర సంతానం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు స్త్రీ సంతానం వలన మంచి లాభాలు కలుగుతాయి ఆర్థికంగా రాణిస్తారు రాహుకేతువుల వలన ప్రయాణాలు అధికంగా చేస్తారు తీర్థయాత్రలు చేస్తారు కన్యా రాశి వారికి శ్రీ వికారినామ సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ ఆరు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి మార్చి ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై వరకు చక్కటి ఆర్థిక అభివృద్ధి పెరుగుతుంది వ్యాపారంలో గతంలో ఏర్పడిన వివాదాలు అన్నీ తొలగిపోతాయి నూతన ఆలోచనలకు పెట్టుబడులు లభిస్తాయి ధనం విషయంలో సొంత నిర్ణయాలు కలిసి వస్తాయి భోగ భాగ్యములు కలిసి వస్తాయి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి ప్రమోషన్లు ఆశిస్తున్న వారికి ఆటంకములు ఏర్పడతాయి అయినప్పటికీ అనుకున్నవి సాధిస్తారు పుత్ర సంతాన ప్రయత్నాలకు దైవ ఆశీస్సులు అవసరం సంవత్సరం మధ్యకాలంలో ఉదర సంబంధమైన సమస్య వలన బాధపడతారు ఈ సంవత్సరంలో పుణ్యక్షేత్ర దర్శనములు ఏర్పడతాయి మాట గౌరవం పెరుగుతుంది కుటుంబ సభ్యుల సహకారం వలన మనశ్శాంతి పొందుతారు విదేశీ ఉద్యోగ లేదా నివాస ప్రయత్నాలు చేయువారికి నవంబర్ తర్వాత అనుకూలత ఏర్పడుతుంది కోర్టు వ్యవహారాల్లో సంవత్సరం చివరి వరకు వేచి ఉండటం చాలా అవసరం వివాహ జీవితంలో మిశ్రమ ఫలితాలు ఏర్పడుతున్నాయి విద్యార్థులకు సామాన్య ఫలితాలు ఏర్పడతాయి కష్టపడవలసిన అవసరం ఉంది వ్యవసాయదారులకు పెట్టుబడికి మించి ఆదాయం లభించును కళారంగంలో ఉన్నవారికి నూతన అవార్డులు చక్కటి గుర్తింపు లభిస్తుంది ఏప్రిల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నెలలో ఈ రాశి వారికి పెళ్లి కాని వారికి చక్కటి వివాహ సంబంధాలు ఏర్పడతాయి ధనాదాయం సామాన్యంగా ఉంటుంది స్పెక్యులేషన్ వలన ఆశించిన ధనం లభించును విద్యార్థులకు తగిన ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది రెండవ వారంలో ప్రయాణాలలో ముఖ్యమైన వస్తువులను పోగొట్టుకుంటారు ట్రావెల్ చేయి వారు జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం కుటుంబ సభ్యులలో అన్యూహమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి ఆటంకములు ఎదురైనను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు చివరి వారంలో దాన ధర్మాలకు విరాళాలు ఇస్తారు మే నెలలో నూతన వ్యక్తుల రాక వలన కుటుంబంన సంతోష కార్యములు జరుగుతాయి వారసత్వ సంబంధ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు ఆశించిన సహకారం లభిస్తుంది వ్యాపారులకు మంచి లాభాలు కలుగుతాయి ఇరవై తేదీ తర్వాత కుటుంబ సభ్యుల మూలంగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి తేదీలు మంచి ఫలితాలు ఇవ్వవు జూన్ మాసంలో కొద్ది పాటి ఆటంకములతో ఏ పని అయినా పూర్తి చేస్తారు స్నేహితుల వలన నష్టపోతారు ఉద్యోగ జీవనంలో ఆశ్చర్యకర సంఘటనలు జరుగుతాయి ఒత్తిడితో కూడిన వాతావరణం వలన నిద్రపోలేరు వ్యాపారులకు ధనాదాయం సామాన్యంగా ఉంటుంది ఈ మాసంలో పదవ తేదీ తర్వాత ఇరవై మూడవ తేదీలోపు పిల్లల ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి రెండు మూడు ఐదు పది పదమూడు పంతొమ్మిది తేదీలు అనుకూలమైనవి కావు జులై మాసంలో ఉద్యోగస్తులకు సమస్యలు తగ్గుతాయి సంఘంలో మీకు గౌరవం పెరుగుతుంది వ్యాపారం చేయు వారికి మంచి లాభాలు వస్తాయి ధన అభివృద్ధి ఉంటుంది సంతానం విషయంలో మాత్రం అనుకూలంగా ఉండదు బాకీలు వసూలు చేస్తారు నూతన ఆడవారి పరిచయాలు ఏర్పడతాయి ఈ మాసంలో పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు తేదీలలో 
తలపెట్టిన పనులన్నీ పూర్తవుతాయి ఆగస్టు నెలలో సామాన్య ఫలితాలు ఏర్పడతాయి ఆరోగ్యపరంగా కొన్ని సమస్యలు ఏర్పడతాయి వాహన ప్రమాదానికి గురి అవుతారు నీటిలో ప్రయాణించవలసి వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి చేపలు పట్టే వారికి ఈ మాసం అనుకూలమైనది కాదు రెండు మూడు వారాలలో ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభాలను కలగజేస్తాయి సమస్యల నుండి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వల్ల బయటపడతారు సెప్టెంబర్ నెలలో చక్కటి గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు వ్యాపారస్తులకు అతి చక్కటి లాభాలు కలుగుతాయి గృహానికి సంబంధించిన ఖర్చులు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు పలుకుబడి పెంచుకుంటారు వ్యవసాయదారులకు వాతావరణం వల్ల కొద్దిపాటి పంట నష్టం ఏర్పడుతుంది నిరుద్యోగులకు ఈ మాసంలో పద్నాలుగవ తేదీ నుండి ఇరవై ఒకటవ తేదీ మధ్యకాలంలో అనుకూలమైనవి ఉన్నాయి అక్టోబర్ మాసంలో అంతగా ఆశించిన ఫలితాలు ఏర్పడవు స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు కొద్దిగా కష్టపెట్టవచ్చు వ్యాపారంలో ఆకస్మిక నష్టం ఏర్పడుతుంది పై అధికారుల ఒత్తిడి వలన శ్రమ అధికంగా ఉంటుంది లక్ష్యాలను సకాలంలో పూర్తి చేయలేరు తరచుగా ఏదో ఒక సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు చివరి వారంలో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు నవంబర్ నెలలో మిశ్రమ ఫలితాలు ఏర్పడతాయి తలపెట్టిన పనులు కొద్దిపాటి ఆటంకములతో పూర్తవుతాయి తొందరపాటుతనం వల్ల ఉద్యోగంలో సమస్యలు ఏర్పడతాయి ఎదుటి వారి పట్ల న్యాయంగా వ్యవహరించాలి ఆశించిన విధంగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఏర్పడతాయి ప్రయాణాల వలన శ్రమ పడవలసి వస్తుంది ఈ నెలలో సిమెంటు ఇనుము వంటి నిర్మాణ సంబంధ వ్యాపారులు మంచి లాభాలను పొందుతారు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీలలో అన్ని విషయాల ఎందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి డిసెంబర్ నెలలో అనారోగ్యం మూలంగా ధనం ఖర్చు చేస్తారు కోపంతో మంచి అవకాశాలను దూరం చేసుకుంటారు వేరు వేరు ఆలోచనలతో సతమతమవుతూ ఉంటారు తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల ఉద్యోగంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటంలో స్నేహితుల సలహాలు తీసుకోవటం మంచిది రెండవ వారంలో ఉదర లేదా మోకాల సంబంధ ఆపరేషన్లు జరగవచ్చు మూడవ వారంలో బుధవారం నుండి చికాకులు సమస్యలు తగ్గుతాయి వ్యాపారంలో నష్టపోయిన వారు తిరిగి లాభాలు పొందుతూ ఉంటారు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేయువారు శుభవార్త వింటారు ఇంకా మీకు మంచి ఫలితాల కోసం మీ ఇష్ట దైవత ఆరాధన చాలా మంచిది వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు